اللہ توفیق دینا تو پھر بچوں کو اچھی تربیت دی اچھی تربیت دی ہاں ایک ہنگامہ یہ محشر ہو تو بھولوں اس کو سیکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے شادی کی اگر بات کریں تو جب تک کھڑے ہو کے گدھو والا کھانا نہ ہو نا تب تک نہ سیٹ صاحب کی موچ پہ رنگی نہیں آتا کون سا سسٹم کہتے ہیں سٹینڈرڈ سٹینڈنگ میں جو کھانا ہوتا ہے جی جی کیٹلری سٹینڈرڈ ہاں پفر سسٹم بھی کہتے ہیں کیٹلری بھی کہتے ہیں گدھو والا سسٹم بھی کہتے ہیں بیلو والا بھی کہتے ہیں بھائی چل پھر کے کھانا انسانوں کا طریقہ تو ہے نہیں تو آپ سے اتنی سی گزاری سے میں ویسے تو منع نہیں کرتا جن کے پاس نہیں ہے بھائی جگہ برات کو بیٹھانے کی ٹھیک ہے آپ استقبال انتظام میریج حال میں کریں کوئی میریج حال بیٹھا ہو والا بیٹھا ہو تو برا نہ مانی ہو میں آپ کے بزنس میں آگ لگانے نہیں آیا میں اپنی قوم کی غیرت جگانے کی بات کر رہا ہوں بے شک بے شک یہ ہوتلوں کے کھانے اللہ معاف کرے ایک ہی ٹیبل پہ مرد عورت چھاری ایک ہی جگہ جمع سارے جمع لیکن ابھی ہماری ولایت ولایت پہ داغ نہیں آیا ہے سارے ولی بنی بیٹھے ہیں ہاں سوچو تو صحیح بیٹیاں میری جھالوں سے رخصت ہو رہی وہ دن کتنے اچھے تھے جب بیٹیاں اپنے دروازوں سے رخصت ہر سے رخصت اور توفیق اگر رب دینا تو بیٹیاں دروازوں سے رخصت کرنا اس لیے کہ جب بیٹیاں گھر سے رخصت ہو کے جاتی ہیں تو دیواریں دعائیں دیتی ہیں چھتے دعائیں دیتی ہیں سہن دعائیں دیتا ہے وہ کہتا مالک اسے سلامت رکھنا اس نے تلاوت سے مجھے آباد رکھنا زمین کہتی ہے مالک اسے دکھ نہ دینا مالک اسے دنیا کی آفتوں سے بچانا یہ جب تک میرے اوپر تھی نا سجدوں سے مجھے آباد کرتی رہتی ہیں جب بیٹیاں گھروں سے رخصت ہوتی ہیں تو دیواریں دعائیں دیتی ہیں ہماری تو غیرت کا جنازہ ہی نکل گیا گھر میں لگایا تالا اور سارے میری جال میں اور گھر ایسے جیسے شمشان بہت اچھا پیغام حضرت کتے بھونک رہے ہیں گھر میں سارے میری جال میں رہتے ہیں اور وہاں جہاں امام بھی نہیں پہنچتا وہاں کیمرے والا جاتا ہے جی جی امام جاتا ہے تو پردہ ہوتا ہے جی ایسے کر کے لگا دیا جاتا ہے اس کی طرف سے بیٹی قبول ہے جی ایسے لگا کے یہی حال ہے اور کیمرے والا سارے پردے ہٹا کے اندر تک جا رہا ہے اللہ اکبر غیرت مر نہیں گئی ہماری اسے تعریف سمجھتے ہو یہ بغیرتی کی سب سے پہلی سیڑھی ہے جی بے شریف بہت اچھا پیغام تم نے اپنے گھر کا جنازہ خود نکال دیا عزت کا اور کہہ رہا ہے وہ ویڈیو درہا میرے موائل پر بھیج دیو جس پارٹ میں میں کھڑا ہوں وہ بھی بھیج دینا جی بڑی خوشی سے بات لیا کس کی ہے گھنڈو کے شادی کے ویڈیو منن کے شادی کی ویڈیو اچھن کے بپن کے شادی غیرت کر تجھے پتا ہے تیرے گھر کی عزت کتنے گھروں میں نیلام ہو گئی جی بے شک تو ایک ویڈیو سمجھ کے باٹتا رہا کہ تیرے گھر کی عزتیں بٹھتی رہی آگ لگا دو ایسو کو جو صرف فیشن کے نام پہ نامبری کے نام پہ بچیوں کو ننگا کر دیتے ہو اعلان کر دو اسلام یہ کہتا ہے ہماری بیٹی کو اگر دیکھے گا تلن بننے کے بعد تو سب سے پہلے اس کا شوار سے سبحان اللہ نارے تقریب نارے رسالت نارے حیدری اسلاح معاشرہ کانفرنس مسلک اعلی حضرت شادی کے کیمرے بند کرو سمجھ گئے نا کسی بھی شادی میں بہن بیٹی کی ویڈیو نہ بنوانا جی ہاں کتنے گھروں کی عزتیں اچھل جاتی ہیں سوچ بھی نہیں سکتے اس لیے یہ بھی بند ہونا ہے کھڑے ہو کے گدھوں کی طرح کھانا بھی بند ہونا ہے کہہ رہا جو کبھی نہ سنا باپ سننے ملتا کہہ رہا مولانا چھتیس کونٹل مرگا اٹھ گیا جی کتنا کئی کئی تو سو سو کونٹل پار پہنچا رہے ہیں ہے نا جی سو سو کونٹل پار پہنچا رہے ہیں اللہ معاف کرے کہہ رہا شکر ہے سو کونٹل اٹھ گیا کم ہی نہیں پڑی اور جب صبح کو صفائی ہوئی نا تو پچاسو کونٹل کچھڑے کے ڈبے میں ڈبے میں بلا ڈالا گیا جی کیوں 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 کہ یہ جتنے کھڑے ہو کے کھا رہے تھے نا یہ وہ لوگ ہیں جو پھینکتے ہیں کبھی ان کے گھر جا کے دیکھو یہ گوشت کے چھیچڑا بھی پھینکنے نہیں دیتے جی بے شک بیوی کو ڈاٹتے ہیں تجھے پتا ہے یہ ساٹھ روپے کا لائے ہو حق بات ہے اسے بھی ڈال کے بھوندے جو ہوگا دیکھا جائے یہی حال ہے جی حضرت 
حقیقت ہے یہ چیزیں کھانے والے لوگ کسی بیٹے کی بیٹی کی باپ کی محنت سے لایا ہوا کھانا کیا جا رہا ہے جی حق بات ہے پھینک دیتے ہو میں نے کہا سنو چیلنج ہے میرا جس کی شادی میں سو کونٹل اٹھتا ہو انشاءاللہ پچھتر کونٹل میں کام بنے گا کہنے لگے مولانا وظیفہ کیا ہے میں نے کہا زمین پہ ٹیبل لگا سرخ دسترخان بیٹھا اور کہتے جو مصطفیٰ کی سنت کے طریقے پہ بیٹھ کے کھائے گا اسی کو کھلایا جائے گا کھلا کے دیکھ کھلے ہو کے سو کونٹل کم پڑے گا سنت کے طریقے پہ کھلا اللہ پچھتر کونٹل میں سو کونٹل کی برکت عطا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے حضرت بہت اچھا پیغام بیٹھ کے کھایا کرو بیٹھ کے کھلایا کرو جو کھڑے ہو کے کہنا کہنا ادھر بھائی ہمارا استوال ہے بھینسوں کے اسے کیا کہتے ہیں بھائی جنہاں بھینسے بنتے ہیں جی تبیلہ تبیلہ تو گھڑوں کا ہوتا ہے بھینس والا جو وہ بھی ہوتا ہے بھائی کہنا ادھر ہماری ناندے بنی ہیں ادھر جا کے کھانے جی 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 ہاں جو بھی کہلو مگر کھانے کو شادی پہ بیٹھ کے کھائیں گے انشاءاللہ جی بے شک بے شک اس پہ کیوں نہیں بولنے بھائی انشاءاللہ انشاءاللہ یہ جتنی غلط رسم ہے ان کا جنازہ نکالو تم جانتے ہو جب باپ بیٹی کو رخصت کرتا ہے نا اسے جہیز کی اتنی فکر نہیں ہوتی اسے بیٹی کے زیور کی اتنی فکر نہیں ہوتی جی اسے اپنی بیٹی کے سمان کی اتنی پرواہ نہیں ہوتی ہے جتنی فکر اس کو کھانے کی ہوتی ہے سمجھ رہے ہیں میری بات کسی بیٹی والے سے پوچھنا جتنی دیر کھانا چلتا ہے نا برات کا اتنی دیر بیٹی والے کے موں سے اللہ اللہ لاج رکھ لینا لاج رکھ لینا مالک کچھ کم نہ پڑ جائے پوری زندگی بیٹی کو تانے ملیں گے اللہ روٹی کم نہ پڑ جائے پوری زندگی تانے ملیں گے گوشت کم نہ پڑ جائے بیٹی رسوا ہوگی جب تک آخر تک کھانا چلتا وہ بیچارہ کسی کونے میں ایک مجرم کی طرح کھڑے ہو کر کے نے ایک دوسرے کا موں دیکھتے ہیں وہ کسی کو کم تو نہیں پڑ گیا کسی کو کم تو نہیں پڑ گیا خدا را جب تمہیں پتا چلے کوئی بیٹی کو رخصت کر رہا ہے اس نے کھانے کا انتظام کیا ہے میں اکثر کہتا ہوں آدھا کھانا گھر کھا کے جایا کرو اور آدھا کھانا بیٹی والے کے گھر کھایا کرو تاکہ تمہارے دو لقموں سے اس کا دل رہ جائے اور آدھے کھانے سے کسی غریب کی عزت رہ جائے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت بہت اچھا یہ سب سے بڑی بات ہے آدھا کھانا کھا کے جاؤ مگر نظر لگ گئی ہماری قوم کو کسی کی دعوت ایک کی یا تین تین موٹر سائیکل پر بیٹھ کے جا رہے ہیں وہ تو بس نہیں چلتا پولیس والوں کے ڈر سے تین ہی بیٹھے ہیں ورنہ ہماری قوم دعوت والے دن تو ڈنڈے باندھ لیں موٹر سائیکل ہیں ہاں کہہ رہا کل ولی ماں تو کہہ رہا اممہ آج خالی دودھ دے دیئے کل ولی ماں کل برات ہے دودھ پی کے سو گیا آتا کہ کل کو روٹی زیادہ کھائے ایسا نہ کیا کرو چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑے بڑے رتبے دے دیتی ہیں یہ یاد رکھنا چھوٹے چھوٹے کام اللہ کے قریب کر دیتے کسی کی زلط کا سبب نہ بننا اگر ہو سکے تو کسی کی عزت کا سبب بن جائے سبحان اللہ سبحان اللہ بڑا آیا کھانے والا کھاتے ہی اٹھتے موں میں تیلی ڈال کے گریاں سب کچھ ٹھیک ہے کھالی تیل کم رہ گیا ہاں تھلوے کھانے میں اب نکالنے والے لوگ جن کے اپنے گھر میں کبھی حلدی زیادہ کبھی لحسن وہ برات کے کھانے میں کہہ رہا سب کو ٹھیک تھا نمک تیز ہے نمک تیز تھا وہ دیکھنا گھر سے دو چار پلیٹ کھا کے اٹھا نمک تیز تھا تو نمک صحیح ہوتا نمک صحیح ہوتا تو کتنی کھاتا جی بے شک یہ نہ کیا کرو اگر کسی بیٹی کے باپ کے کھانے میں نمک زیادہ ہے یا کسی چیز کی کمی رہ گئی ہے اور کوئی تُس سے پوچھے کیسا ہے تو یہ نہ کہ سب کچھ ٹھیک تھا نمک زیادہ ہے تیل کم تھا مسالے کم رہ گئے مزا نہیں آیا اور تیرا تو پیٹ بھر ہی گیا ہے اگر تُو اتنا کہہ دیکھتا رب کا شکر ہے بڑا اچھا کھانا بنا گئے خدا کی قسم تیرے اتنے جملوں سے غریب کا سینہ چوڑا ہو جاتا وہ سمجھ لیتا میری محنت رنگ لائی ہے ادھر غریب مسکراتا کمت خزرہ میں مدینے والا مسکراتا
تدبیر نہ رہے رسالت نہ رہے حیدری مسلک اعلی حضرت مفتی حماد رضا صاحب براد آبادی سرزمین تیور خاص سرزمین تیور خاص نہ رہے تدبیر نہ رہے رسالت بریلی سے آواز آتی ہے بریلی سے آواز آتی ہے وہ تو نہایا سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھی خالی اپنا ہاتھی خالی جی یہ جتنی باتیں میں نے کہیں کوشش کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اس پورے تیور خاص میں یہ عام اعلان کر دو آج کے بعد براتوں میں کھانا کھڑے ہو کے نہیں مصطفیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے بٹھا کے کھلایا جائے جی بیش انشاءاللہ اگر کوئی کہے ہمیں کھڑے ہو کے چاہیے کہنا یہاں جانور نہیں بلائے جاتے یہاں انسان بلائے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی باتیں بہت ساری ہیں کرنے کے لیے لیکن میں بات پوری کر لوں جو میں بات کر رہا تھا وقت میرا پورا ہو چکا ہے حضور نے پوچھا کیسی گزرتی ہے کہنے لگے نہیں ملتی ہے تو صبر کر لیتے ہیں مل جاتی ہے شکر شکر کر لیتے ہیں ابھی یہ بات سنی تھی غلام کی حضور کی آنکھیں برس گئی جب محبوب کی آنکھیں نم ہوئی جبریل آگیا محبوب رونے کی وجہ کہا جبریل میرے غلام کا فاقہ سنا نا تو آنسو آگے جبریل کہتے ہیں محبوب رب نے مجھے بھیجا ہے اور کہا محبوب سے کہہ دو جس کے لیے آنسو بہا رہے ہو نا بس یہ کل دو پہر تک کا مہمان ہے کل دو پہر تک کا مہمان ہے کل دو پہر میں اس کا انتقال ہو جائے گا دو پہر تک اس کا انتقال ہو جائے گا محبوب نے اتنا سنا نہ پھر بے قراری اور بڑھ گئی کہنے لگے بڑا غرب غریب ہے تو بتا تیری کوئی خواہش ہے کہا جی کہا کیا کہا حضور میں نے زندگی میں کبھی میٹھا نہیں کھایا حضور میٹھا کوئی چیز ہوتی ہے سنا ہے تمنا ہے کاش میٹھا کھانے مل جاتا حضور نے اتنا سنا آنکھ میں آنسو تھے فرمایا کوئی میرے عثمان کو بلا کے لائے حضرت عثمان غنی آگئے محبوب حکم فرمائے فرمایا عثمان غنی اپنے خزانے سے نہ میرے غلام کے لیے بہت بہترین طریقے کا میٹھا تیار کیا جائے بے شبحان کہنے لگے دوسری خواہش رو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میری ایک تمنا اور تھی کہا کیا میری خواہش تھی کاش میرا نکاح ہوتا میری بھی بیوی ہوتی یا رسول اللہ جب دنیا سو جاتی نا تو وہ بھی مسلح بچھاتی میں بھی مسلح بھی چاہتا وہ بھی رب کو رو کے دکھایا کرتی میں بھی رب کو رو کے مانتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اتنی سی تمنا کا نکاح نہیں ہوا حضور غریب سمجھ کے کوئی بیٹی نہیں دیتا محبوب نے فرمایا کوئی بیٹی ہے تمہارے خاندان میں جو شادی کی عمر کی ہو کہنے لگے حضور ہے نا میرے چچا کی بیٹی فرمایا آپ نے ان سے نہیں کہا کہ حضور غریب ہونے کی وجہ سے انہوں نے میری طرف توجہ نہیں کی اب سنیں میرے محبوب کیا کہتے ہیں فرمایا جاؤ اپنے چچا کو بلا کے لاؤ حضور نے بلوایا کہنے لگے میں تمہاری بیٹی کا نکاح اپنے اس غلام سے کرنا چاہتا ہوں تمہاری کیا رائے ہیں اتنا سنا گردن جگ گئی کہنے لگے حضور بیٹی کی بات کرتے ہماری جان کے مالک بھی آپ ہیں ہماری اولاد کے مالک بھی سبحان اللہ سبحان اللہ پھر نہیں دیکھا سامنے غریب کون ہے محبوب کا فیصلہ تھا منظور حضور مرضی فرمایا پھر انتظار نہیں ابھی اسی محفل میں نکاح ہونا ہے حضور نے نکاح پڑھا ہے اسی وقت رخصتی ہوئی معلوم تھا کل تک انتقال ہونا ہے اسی وقت محبوب نے رخصتی کرائی اگلے دن فجر بعد غلام کو بھیجا ایک اپنے سے آپی کو جاؤ فلا کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جاؤ رونے کی آواز آ جائے نا تو دھوڑ کے میرے پاس آکے بتانا وہ جا کے بیٹھ گئے فجر سے زہر تک بیٹھے رہے کوئی آواز نہیں آئی زہر کی نماز پھر حضور کے پیچھے پڑی حضور نے فرمایا کیا ہوا آقا کوئی نہیں رویا سارے ہی خوش ہیں گھر کے زندر فرمایا پھر جاؤ زہر سے اثر تک بیٹھے رہے پھر اثر پڑی آکے بتاؤ کہ حضور اب بھی محبوب پریشان ہوئے پھر سجدے میں سر رکھ دیا مالک جبریل نے مجھے بتایا تھا یہ کل دوپیر تک کا مہمان ہے مالک اثر ہو گئی ہے ابھی تک زندہ ہے راز کیا گئے اتنا کہا جبریل آگئے کہ محبوب رب نے سلام بھیجا گئے ساتھ میں پیغام بھیجا ہے کہ کیا پیغام لائے گا کہ آپ یہ سوچ رہے نا کہ اس کو دوپیر تک زندہ رہنا تھا یہ اثر تک کیسے باقی ہے 
कौजूर जिंदगी तो जोहर तक की थी लेकिन महबूब बात यह है ना आपके उस्मान ने हलवा बनाया था जी और जिंदगी में पहली बार इसको हलवा मिला था ये मियाँ बीबी शुक्राने के बाद जब दस्तरखान पर बैठे वही हलवा रखा था घर में कुछ और था भी नहीं आका भी पहला लुकमा नहीं खाया था जबकि जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना थी इसका हलवा खाने की का जैसी खाने का इरादा किया दरवाजे पे आवाज आती है एक घर वालों खुदा के नाम पे मुझे कुछ दे दिया जाए का जैसे रब का नाम आया के इसने बीवी के चेहरे की तरफ देखा का शरीक हयात मेरे रब के नाम पे कोई मांग रहा है पता तेरी क्या राय है तो बीवी ने कहा था शोहर जिसमें तू राजी है उसमें मैं राजी हूँ महबूब जब इसकी बात आई है इसने हलवे का एक लुकमा नहीं खाया उंगली तक नहीं लगाई ये भी नहीं कहा चख लेते हैं यह भी नहीं कहा कुछ खा लेते हैं का सारा उठाया फकीर के हवाले कर दिया का महबूब जब फकीर के हाथ में हलवा आया उसने हाथ उठा के कहा मालिक इनकी खुशियों को सलामत रखना का महबूब ये तो दोपहर तो तक जिंदा रहना था लेकिन वो जो दरवाजे पे आया था वो ये कह के गया है मालिक इनकी खुशियों को सलामत रखना अगर मौत आ जाती तो खुशियां उजल जाती ए मुस्तफा सबसे प्यारी चीज मेरे नाम पे देती इसलिए मैंने इसकी मौत को इसकी जिंदगी में बदल डाला सुबहान अल्लाह ना रहे तकदीर ना रहे रिसालत ना रहे हैदरी मसल के आला हजरत मुफ्ती हमाद रजा साहेब मुरादाबादी मुफ्ती हमाद रजा साहेब मुरादाबादी ना रहे तकबीर ना रहे रिसालत हजरत बहुत बहुत मस्जिद में वो दो जो तुम्हें सबसे अच्छा लगता जी आज के बाद किसी गोलक में कोई फटा नोट नहीं निकलना चाहिए इन मस्जिदों से मोहब्बत करो मस्जिद वालों से मोहब्बत करो अपने इदारों को मजबूत करो जी अपने मदरसों के शाना बशाना खड़े हो जाओ इन अपने उलमा से कह दो दीन बांटना तुम्हारा काम है जरूरत है पूरी करना हमारा काम है बेशक सुबह अब वक्त है हमें अपने दीन को अपने बच्चों तक पहुंचाना है अपनी नस्लों तक पहुंचाना है हमें बताना है हमारा दीन कितना खूबसूरत है हमें इन्हें समझाना है हमारा इस्लाम कितना खूबसूरत है सोचो तो सही लोग कहते हैं हमें इस्लाम अच्छा नहीं लगा मैं कहता हूं इन्होंने दीन समझा ही नहीं जिस दीन के अंदर रास्ते में गिरी पड़ी चीज जिससे इंसान को तकलीफ हो सकती है ठोकर लग सकती है बंदा उसे हटा दे तो अल्लाह उसके बदले में भी नहीं किया था फरमाना जो दीन इतना प्यारा हो यार उस दीन को समझने की जरूरत है उस दिन को सीखने की जरूरत है महबूब ने कितना प्यारा निजाम बांटा कितना प्यारा निजाम दिया फरमाया अगर तुम कभी गोश्त लेके आओ ना तो फरमाया गोश्त बनाओ तो कम से कम इतना बनाना कि पड़ोसी के घर तक पहुंच जाए जी और अगर इतना ना बना सको ना तो ऐसे वक्त में बनाना कि जब पड़ोसी के बच्चे सो चुके हों कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी पड़ोस में गरीब हो और तुम्हारे गोश्त की खुशबू से उसके बच्चे गोश्त की तमन्ना करें और बाप पूरी ना कर सका तो बाप का दिल टूट जाएगा जी जो दीन लोगों के एहसास की हिफाजत करता है वो दीन इंसान की हिफाजत क्यों नहीं करेगा जी